Форум театърът е една магична техника, която със задоволството да практикуваме. Овъзможува да ги освести логията за много работи, посъмно за табу темите, да се дискутира гласно за ония теми, кои што се повежни ставаме по тепик. Ошто денес, като го видите, е една случка, реална случка, што се койдна на Солдива кај нас во гинеколошките амбуланти, посадно каде што пациенти, како пациенти се уваат во гиото дронската популација. Ова е само перцепција на луѓе со кои што ние работехме во текот на еден процес. Разменувавме искуства со, од една страна, со гинеколози, со доктори и со пациенти. За разлика од секојдневниот театар, форум театарот овозможува интеракција со публиката, да се видат себе си како во гледало, во разни улоги во секојдневниот живот и да видат што би можеле да направат во ситуација како ова, за да ја направат малко по-позитивна приказната. Тоест, да не бидат пасивни наблюдувачи, како, впрочем, што е публиката во класичниот театар, туку да бидат активни чинители во заедницата, да ги менуваат работите. Очекуваме публиката да биде активна, да влегува во е, на сцената, да нуди свои пристапи, различни е, начини на комуникација, за да се соочи со е, конфликтните ситуации. Очекуваме да излезат е, на видели на суети, е, отпор кај некои е, предрасуди, арно ама целата ние да бидеме свесни за тоа и да видиме што можеме да направиме во однос на тоа во сегодневниот живот. На запад знам дека, например, много обуки посетуваат и се стават во улога на пациенти, па 300 обуки за да го доживеат да бидат по-епатичен односот со пациентите. Тоа не, не го зборам само за ромската популација, не го генерално мислам дека тоа проблем. Очекуваме и лекарите, кои што се од една страна учесници во оваа приказна и пациентите од ромска популација да имаат повеќе разбирање едни за други. И затоа представата се вика пробај ги моите чевли, за да потикнеме емпатија едните за другите, поголемо разбирање, со што што ќе ни овозможи подобра соработка во еднина. Целта ни е да видиме како, кога ние имаме проблем, дали е тоа, ако имам проблем од аспект на доктор со пациентите, како јас можам да воспоставам комуникација со нив, или ако сум од аспект на пациент, а не го добивам тоа што ми следува од доктори. Се разбира дека и ние треба да менуваме нешто, тоа е, тоа е факт. Но од друга страна, оно што сум и јас сведок децени и на назад, и како корисник на здравствени услуги и во секој ден на комуникација со луѓето од здравствената бранша, не идувам на овој проблем. Ја не можам да тежам од моите пациентки да бидат на моје ниво о образование и о однесување од култура. Меѓутоа, јас сум за тоа да се дојдам на мило ниво и да ги разбера. Пре много е стереотипно, дури е малце претерано, а... Прикажам на тоа дека ромите толку галамаат, толку прават трева, толку не знам, се не културни, толку не знам што. Ајде сега кажи доктор Кисор, се што треба ти ги да платиш. Да, што мори да плати? Ајде ма, не одржавате ми да... Чека сега, јас ти ви... Оно кој што стереотипизира, оно кој што има предрасуди, он ги става сите во искош и за него сите се исти. Ако видовте реакција кај докторите, бидејќи не им беше пријатно кога дозна дека Другата пациентка, иако може би навидом не им изгледала како ромка, затоа и не знали приметивте се обраќаја со вие, за разлика од предходно, не маше да кажат. Јас до сега не сум среднала, имаше некогаш некое време, но сега многу мина од ромите се доста едуцирани и не се понашуваат вака. Значи ова вака со папуча или нешо, не сум видела нешто такво или а, да, да и земе лист од операција на докторката и да каже не плаќам јас ова она. Да, значи многу мина се, се шалаат на плаќањето, но не на 
под начин, значи ова многу е напнато. Може би на вистина е малку преусилена, но тоа не пречи, бидејќи ние сушност треба да ја сватиме пораката. Пораката е дека имаме ситуации, не секогаш, меѓутоа се уште имаме ситуации кои што се резултат на повеќе дополнителни фактори кои што доведуваат до таквите ситуации. Свесни сме дека тука имаше прикажано едно семејство кое што не е информирано за законите и за регулативите и за тоа како нешто да функционира и едно семејство кое што му не достига здравствена едукација во однос на тоа како и што треба. Од друга страна, докторите се тие кои што имаат и улога да прават здравствена едукација и информира и не. Окей, ја ви благодарам за учеството. Еден голем аплод. како е тоа да се биде доктор и како е да се справи со една ситуација наметната во форумот. Секако дека сватив дека можам да имам поинаков пристап кон а, пациентите што дојдоа во моментот. Публиката го кажа своето мислење. Се надевам дека дел од публиката почна да размислува поинаку. Јас сакаме да кажеме дека сите доктори се вакви како нашите тука. Нити пак сакаме да кажеме дека сите роми пациенти се вакви како нашите ќе замолам било кој од вас да го заземе местото или на снаата или на зетот и да ни покаже како би реагирал во оваа ситуација. Да видиме како друг активен зет ке може да преземе улогата и да промени нешто. И сте јас бе, не е бе, докторе, да ти кажеш. Јас бе, не се бе, не се бе, не се бе. За другата пациентка, воедно кога таа влезеше, можеше да реагира истото, значи. Со тоа да го покаже дека младите не се, например, како старите што не се многу ситуирани со состојбата, например, со понашалските тие работи, можеше да реагираат, например, да ја смија, кажа, ако го ред, јас не имам толку голем проблем, влезете пред мене, ама не се понашате на тој начин. Што мислите за ова? Да, да. Нашата актерка во пасивна улога што чекаше во чекална. Она седеше, гледаше и не се чувствуваше добро, но не реагираше. Јас не видов за мои 55 години така да се влегува во една здравствена установа, бабата на мама со папучи и дедата со капа, тоа е не култура од нивна страна. Тоа не можам да си дозволам тако пред сагоѓање на Роми, да влегува во амбулант и да мама. Роми го споделиле? Само да покажа, само да покажа. Роми го споделиле пациенти и доктори го споделиле. И ние не можеме да не им веруваме. Не разбирате? Тоа што вие не сте го виделе, оти и аз не сум го видел, тоа не значи дека не постои. Дали некој од вас може да се сети за уште нешто, што исто така може да помогне во оваа ситуација? Еден заклучок значи, за нашите, ова е еден пример, значи да се осветат тоа по младите. Значи, да се не може да кажат. Попрај, може би аз грешам да се осветат, значи дека треба тие, значи, сами да се одат и понашањето, и како треба да се справат со докторите, ако тие се справат со нив некако негативно, значи да се освестат, затоа што младите треба потоа да продолжат, што се вика, името на националност Рома.